На улице Тобольская местная детвора пришла на помощь раненой птице. Пернатого передали в руки нашей съемочной группы, которая и доставила его в ветеринарную клинику. В тот день детская площадка возле 14-го дома по улице Тобольская собрала десятки любопытных ребятишек. Их внимание привлекла дикая птица, которая обнаружила одна из школьниц. Я хотела пойти домой, вот так сказать, горы шла, потом смотрю, там что-то в кусте шевелится, такое черненько. Человек ничего не заметил, а потом приглядела, смотрю, там птица. Закричала девочкам, сказала, девочки, смотрите, тут какая-то птица. Девочки сразу прибежали, начали ее трогать. Дети постарались отпустить птицу на волю, однако она не собиралась расправлять крылья. Присмотревшись, они увидели, что все движения перната восковывало вещество, похожее на известь, которым была испачкана половина его тела. С просьбой помочь птице ребята обратились в редакцию программы «Автопатруль», и наша съемочная группа отвезла ее в одну из ветеринарных клиник Владивостока. Абсолютно обыкновенная характерная птичка – это стриж. Они как раз сейчас на прилете. Сейчас могут горожане услышать в небе города красивый-красивый свист. Это вот как раз они и стригут воздух своими крылышками. Крылья у них очень длинные, и когда они, если нечаянно упадут на землю, они не могут подняться. И своими лапками, цепляясь за стены домов, они должны подняться по вертикальной стене и спикировать вниз. В стенах клиники нового обитателя ветеринары принялись неподдельным интересом. Однако реакция постояльцев медучреждения на вечернего гостя оказалась весьма неожиданной. Например, попугай Шурочка не хотел, чтобы стрижа принимали без очереди. Сейчас стриж находится под присмотром специалистов. По словам сотрудников клиники, уже через несколько дней пернаты встанет на крыло и его отпустят на волю.